ang pangatlong katanungan po ng ating viewer na si Tina ay ano po ba raw ang mga requirements? Ayun sa kanya, ano po ba ang mga requirements at supporting documents at saan kami mag apply ng form na kailangan kailangan upang ako ay at ang aking anak ay mabigyan ng karapatang maging permanent resident sa USA. Sa ang field office kami, magsusumiti ng application forms. At ang pang-apat na katanungan, magkano at gaano katagal bago ako makapagtrabaho nasa gayon ako ay makatulong naman sa aking asawa sa mga gastusin. <clears throat> Tina, bago ko sagutin ang iyong mga katanungan, nais kong ipalam sa iyo na kailangan niyo ng iyong asawa na mag-provide o magbigay ng alternatibo o isang uh, ligtas na address. Ligtas sa dahilan na ito ay dapat makarating sa inyo. Kung ano man ang inyong isinumiti ng mga papeles, kayo ay mayroon ding tatanggaping correspondence mula sa USCIS. Ngayon sa inyong pagbibigay ng address na kung saan ito ay makakarating sa inyo, ito ay mahalagang mahalaga upang immediate nyo na maaksyonan ang inyo mga papeles na natanggap. Ganun din sa uh, kanila. Kung mayroon kayong ibinigay na address sa pagpasok nyo sa uh, Amerika, yun ba, yun pa rin ba ang inyong address na ginagamit ngayon? Yung address ba na ibinigay nyo ay safe para matanggap nyo ang anumang mga liham o correspondence na manggagaling sa USCIS kung hindi iyon uh, ligtas para sa mabilisang pagtanggap ng mga liham o correspondence kailangang magbigay kayo ng alternatibo. Ito ay maaaring address ng kaibigan, abogado, post office box o community based organization na tumutulong sa iyo anak at sa iyo at nang sa ganon ay mapadali ang inyong paging lawful permanent resident. Ngayon ay ating sasagutin kung ano ang mga requirements o mga at mga ebidensya na kakailanganin upang mapabilis at mabigyan ng ah uh, Katuparan ang kahilingan ni Tina na sana sila ng kanyang anak ay maging uh, lawful permanent resident residents ng US. Okay. Ito ang mga ebidensya o mga dokumento at mga requirements na ibinigay ng uh, USCIS para sa iyong uh, kaso. Ano mga papeles? Una, kailangan mo ng dalawang recent identical color passport style photos na may sukat na 2 by 2 inches. The photos must be in color with full face frontal view on a white to off-white background. Sa ganito mo sapihin, pumunta ka sa mga autorizadong photo center tulad ng Walgreens para sa tamang passport photos. Print your name and A number or A number, if any, on the back of the photo. Pangalawang ebidensya, passport. Ang passport ay nagsisilbing valid ID. Pangatlo, birth certificate o authenticated photocopy. Certified true copy of your birth certificate. Pangapat, Proof of inspection and admission to the U.S. 
upon your arrival at the port of entry. Ito po ay makikita sa passport pag uh, sa passport page na uh, kung saan makikita ang visa. Kailangan mo rin ng Form I-94. Ang Form I-94 ay ang arrival at departure record. Dito na ka sa ad, kung saan ka pumasok, kailan ka dumating, at kung hanggang kailan ka lang dito mananatili, nandun din na ka, uh, makikita ang panahon na kung ikaw kailan dapat umalis. Okay? Hanggang kailan lang yung Uh, hanggang kailan yung inyong pananatili at kailan ang expiration. Panglima na ebidensya, kailangan sa I-485 Part 2 ay mayroong item numbers 1A hanggang 1G. Ito ay ebidensya na kayo ay eligible for adjustment of status para sa isang particular na immigrant category. <clears throat> sa iyong kaso, Uh, sa case mo, ito ay iyong na-meet sapagkat ang iyong asawa ay isang U.S. citizen. Kaya ang, ang isang U.S. citizen o, o uh, perma, uh, lawful permanent resident ay maaring maging sponsor para ipetition ang immediate uh, family or immediate relative. Pang-anim na dokumento o ebidensya na kailangan ipakita mo ay ang marriage certificate. Siyempre, kailangan kailangan mo ng sponsor at ang sponsor mo ay siyempre ang iyong uh, asawa. Kailangan mo ng marriage certificate na nakatunayan kayo ay kinasal. Dahil ikaw ay single at kayo ay kinasal sa Pilipinas sa On behalf of your husband, kailangan niya ng divorce decree of previous marriages. At nabanggit niya nga rin na siya ay balo doon sa kanyang uh, huling asawa. So, kailangan niyo rin ipakita ang proweba ng kanyang death certificate. Death certificate of the previous spouse. Pang pitong ebidensya, kailangan... You have to maintain being a lawful status since arrival in the U.S. Kailangan yun. At pangwalo, kailangan din ng affidavit of support by your spouse. Ang uh, Form I-864 ay isang ebidensya of financial support on family-based adjustment applicants, katulad mo at ng iyong anak. Ang pangsampo ay report of medical examination and vaccination record. Ito ay kasama sa pagiging sa pag-adjust ng status from non-immigrant to immigrant. Ang form I-693 ay ang tungkol sa uh, medical examination report and vaccination record. Only USCIS designated medical doctor can perform this medical examination in the U.S. The civil surgeon must document the results. Hindi mo kailangang isumiti ang Form I-693 at the time you submit your adjustment application. Ngunit maaari ding kung gusto mo. You may submit I-693 in person at an interview in a USCIS field office if interview is required and you need a police and NBI clearance. Okay, last but not the least, syempre ito ay isa sa pinakamahalagang uh, component ng uh, iyong uh, filing of application for adjustment of status. Ano ito? Ito ay yung kaukulang bayad or filing fee for Form I-485. Form I Ang halaga ay $1,140 US dollars para sa iyo 
At para naman sa iyong dalawang taong gulang na anak, kailangan mo magbayad ng 750 US dollars. Ayon sa USCIS, for minor children 30, 13 years or younger, the filing fee is 750 dollars. At kailangan na isabay sa form, application form o filing of forms ng magulang ang anak. Ibig sabihin, doon sa bahagi na iyong uh, 485 forms ay may nakasaad na spasyo para sa iyong i-add minor dependents. Maliban doon, ikaw rin ay kailangang magbayad ng biometric services fee of $85. But your minor child will not pay for such biometric service fee. Remember that filing fee and biometric services fee are not refundable. Make checks or money order payable to U.S. Department of Homeland Security. How to check if fees are correct? Well, you have to call 1-800-375-5283 and ask for the updated uh, fee information. <clears throat> At tungkol naman, kung pwede mo ka rin mag-login sa www.uscis.gov, select forms and check appropriate fees. All right. Kadagdagang tip, pwedeng isama sa pag-file ng I-485 forms ang mga forms na I-765 at I-131. Ano naman itong I-765? Napag-alaman muna na ang I-485 is adjustment of status. Ano naman ang I-765? Ito ay tungkol sa application for employment authorization. Ang, ang, ang karampatang uh, bayad nito ay 410 US dollars. So, kung ikaw ay magpa-file ng uh, employment authorization, ito ay 410 US dollars plus your biomet biometric service fee of 85 US dollars. So, ang total ay 495 US dollars. <clears throat> okay. Sa loob ng tatlo, Tatlong po hanggang sa uh, ano na pong araw, after I-765 application is submitted, ang aplikante ay kailangang tumungo sa USCIS field office para sa biometric appointment. May, ang naitanong mo kung gaano katagal, ano? gaano katagal ka bago ka makapag-umbisa uh, ang magtrabaho. Ah... Uh, Mga siguro 90 days, about 90 days after the I-765 application is submitted, application should be approved para mabigyan ka ng work permit. <clears throat> ano naman ang I-131? Ang form I-131 is when you apply for travel document. Alam mo, ang isang... Uh, isang conditional permanent resident ay maaaring lumabas ng bansa dahil sa kapamilya lalong lalo na sa mga magulang halimbawa ang ang magulang o nanay o tatay ay nagkasakit at kailangan mo magbiyahe palabas ng USA kailangan mo ng I-131 para ang conditional permanent residency mo ay hindi mo maging problema. Ayon sa USCIS, a conditional permanent resident can apply for admission to the U.S. upon returning from abroad without the need to obtain a returning resident visa from the U.S. Embassy. Okay. Uh, pa, possibly bang ma-reject ang application? Possibly. Paano? Ito ay kung nakalimutan mong bayaran o mayroong uh, ang mayroong hindi na submit na mga dokumento. Na, na, yan, 
do, yun ang mga grounds para ikaw ay posibleng ma-reject. Okay? So, para paalala muli, USCIS will reject any application that is not signed and accompanied by the correct filing fee and will send you a notice that your form is incomplete. If it, if it happens, anong dapat gawin? Just fix the problem and resubmit form I-485. Once USCIS accepts it, it is considered properly filed. Maraming salamat sa inyong uh, pagdulog at Maraming salamat din sa ating mga viewers. Huwag kalimutang i-like, give your comments, and subscribe to my channel.